こんにちはハーリーです今日は銀座で楽しめる専門店ランチ5000円をご紹介します今回の動画はいつにも増して自信のあるお店たちですある料理だけに特化した専門店たちをその日朝に採れたばかりの感動をするアジフライや金色に輝く親子丼究極のヘレカツなど幅広くご紹介します今回の動画から動画の最後にちょっとしたおまけをつけてみたので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿高級ホテルをご紹介しているので食べるのが好き旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう1つ目のお店は京橋松葉さんです銀座1丁目駅から3分京橋駅2番出口からならすぐのところにあります京橋松葉さんは朝採れたアジをなんとその日のお昼にいただけるアジフライの名店です店内は木と深い緑色で織りなす和の空間ですお客さんは40代から70代の方が多くお一人様から4人グループまでさまざまなシーンで来ていますメニューは名物のアジフライ定食のみで追加メニューとして海鮮漬け小鉢をつけるか選択できますメニューの裏面にはおすすめの食べ方が載っていてもう一つのメニューには松和さんがなぜその日のうちにアジフライを提供できるのかという経路図も載っています僕は名物のアジフライ定食と海鮮漬け小鉢をいただきました松和さんのアジフライは本当にふわふわになっています一口かぶりついた瞬間に今まで経験したことのないアジフライが口いっぱいに広がって本当に感動しますアジフライは大根おろしをつけていただくんですけど油がしっかりと乗っているのでプレーンでいただいても最高に美味しいですこれは何かうまみ調味料を足しているんじゃないかと思って店員さんに聞いてみたんですけど味付けはなんと塩と生姜だけとのことでしたさらにご飯、大根おろしお味噌汁はおかわり無料なのでボリューム的にも大満足です松和さんのアジフライは70食限定で海鮮漬け小鉢は1巡目で入らないと食べられないです店内は38席で平日11時15分に行った僕は35番目でした僕の経験と他の方のコメントも参考にしたところ確実に1巡目で入るためには11時過ぎくらいに行くのがおすすめですよここでしか味わえない感動するアジフライなのでぜひ行ってみてください2つ目のお店は親子丼専門店マルカスさんです銀座駅 B2 出口 C8 出口からすぐの町道にありますマルカスさんは金色に輝く親子丼が有名なお店です店内はカウンターのみ8席ですお客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の方が1人とか2人で来ていますメニューはこちらです一番人気は左上の特上親子丼なので迷ったらこちらを選びましょうこちらが一番人気の特上親子丼です見てくださいこの美しさ黄金色の卵の海に金色に輝く卵黄が美しいですよね肝心のお味はだしの効いたとろっとろの卵に鶏肉のうまみが合わさって最高に美味しいです卵を崩していただくとよりまろやかさが加わってまた違った味わいを楽しむことができますカウンター8席のみで結構混雑するのでオープン10分前の11時20分に行くのがおすすめですよ3つ目のお店はチキンメダイ専門店銀座花垂れさんです東急プラザ銀座の11階にあります花垂れさんは見た目も美しいチキンめめし定食が有名なお店です店内はおことの BGM が流れる和の空間ですお客さんは落ち着いた大人の方や海外の方が多くお昼時でもそこまで混んでいない穴場のお店ですメニューはチキンめ1本でいくらをつけることもできますご飯は小盛りから大盛りまで卵の数は3個まで無料でつけることができますこちらが名物チキンめいくらめし定食です見てくださいこの美しさいくら卵チキンめ鯛で織りなすストライプが
ものすごく鮮やかですよねチキンメダイとは深海の赤い宝石とも呼ばれる鯛で金色に輝く目からその名が付けられた深海に住む高級魚ですミネラルタンパク質脂肪分など栄養も満点で美容や健康にも効果抜群と言われる優秀なお魚ですね肝心のお味は濃厚なごまだれや卵黄がタイやイクラに絡まってめちゃめちゃ美味しいです見た目の美しさだけでなく味栄養までこだわった素晴らしい一品ですね最後に別皿にとってお出汁をかけていただくお茶漬けですっきりと締めることができます東急銀座さんに入っているので雨の日でも濡れずに行くことができますよぜひ行ってみてください4つ目のお店は炭焼き銀座松本さんです銀座駅 B3 出口から5分くらい歩いたところにあります松本さんはつなぎを一切使用しない引き立て牛肉 100% のハンバーグをいただけるお店です店内はブラウン基調の落ち着いた空間です洋楽の BGM がおしゃれですねお客さんは30代から60代の1人とか2人で来ている方が多いです男女比は半々ぐらいで女性のお一人様も多いですメニューはつなぎは一切使用しないレアハンバーグのみです平日に行けば玄米ご飯とスープが無料でついてくるので少しお得にいただけます皆さん耳を澄ましてくださいねこちらがレアハンバーグ 210g です聞いてくださいこの音ジュージューと音を立てるハンバーグがめちゃめちゃ食欲をそそりますよねハンバーグはレアというよりもはや生の状態で提供してくれますこの状態で提供するために毎朝牛肉を引いているので鮮度も抜群です松本さんのハンバーグは鉄板の上で自分の好みの焼き具合まで焼いていただきます僕は生肉好きなのでレアの状態でいただきました鉄板の温度が下がったら無料で置い鉄板を持ってきてくれるのでよく焼き派の人も安心してくださいねつなぎを一切使用せず良質の牛肉 100% で作ったハンバーグはお肉のうまみをしっかりと感じられてめちゃめちゃ美味しいですこの状態のハンバーグをいただけるのは松本さんならではなので一度は体験してみてほしいですソースはバルサミコ玉ねぎツーマスタードがあるのでお好みに合わせてトッピングしてみてくださいちなみに油羽ね防止のためにちゃんと紙エプロンも用意されているのでスーツやおしゃれ着で行っても安心ですよ最後のお店は新世界グリルボンさんです東銀座駅4番出口から3分くらいのところにありますボンさんは最高に美味しいヘレカツサンドがいただけるお店です店内はカウンター7席のみとコンパクトな空間ですお客さんは男性女性問わず30代から70代のお一人様が多いですメニューはヘレカスサンドのみです男性なら一人前女性ならハーフサイズがちょうどいいくらいだと思いますカウンターからは実際にヘレカスサンドが作られる工程が見えるので期待値がどんどんと高まりますイートインではサラダとドリンクがついてきますそしてこちらがヘレカスサンドの一人前です見てくださいこのヘレカツたち出来たてホヤホヤのヘレカツは断面に綺麗な油が浮かび上がっています肝心のお味はサクッとしたパンの食感にお肉の旨味と油の甘みが合わさって素晴らしいハーモニーになっています正直たかがサンドイッチに2200円って高くないと思っていたんですけどこれほどまでに美味しいと人気なのも納得ですね付属のからしをつけて辛みというアクセントを加えるとまた違った美味しさを味わうことができます前回銀座有楽町パン7000という動画でご紹介した際はテイクアウトグルメとしてご紹介したんですけどイートインで出来たてを食べるとさらに美味しくいただくことができますよヘレカツを作っているこの過程もすごく見応えがあるのでぜひイートインでも行ってみてください今日は銀座で楽しめる専門店ランチ5000をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか
今日は5つのお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてくれると嬉しいです最後に僕のおすすめのシーンをご紹介しますその日の朝に採れた超新鮮でふわふわのアジフライをいただくなら京橋松和さん金色に輝く美味しい親子丼をいただくなら親子丼専門店マルカスさん見た目も味も素晴らしいまったりと過ごせるチキンめめしをいただくならチキンめだい専門銀座花垂さんつなぎは一切使用しない毎朝ひいた牛肉 100% ハンバーグをいただくなら銀座松本さん家族や企業への手土産としても使いたい究極のヘレカツをいただくなら新世界グリルポンさんがおすすめですぜひ行ってみてください今回の動画からちょっとした新企画をやろうと思います僕の動画ではグルメをご紹介しているんですけどデートやファミリーで銀座でお出かけした時に行けるおすすめスポットも教えてほしいというリクエストがありましたそこで今回から動画の最後にその街のおすすめスポットやお得情報などをご紹介していこうと思います今回は3番目にご紹介した花垂さんが入っている東急プラザ銀座の屋上にあるキリコテラスさんをご紹介しますこちらはなんと無料で入ることができて置いてある椅子や机でまったりと過ごすことができます屋上庭園になっているので休日に子供とここで遊んで休憩がてら東急プラザで買ったテイクアウトグルメをいただくなんて過ごし方もいいですよね一方夜になると昼とは変わってムーディーな雰囲気になります高層階から眺める美しい夜景が無料で楽しめるので銀座デートの時に行くのもおすすめですよまだまだ知られていない穴場スポットで平日はもちろん休日でも比較的空いているので銀座でちょっと休憩したいなという時にぜひ行ってみてくださいねこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。